আমরা তো হারি কিন্তু এবার আমরা আরেকটা জিনিস হারিয়ে ফেললাম সেটা হচ্ছে সম্মান বোধ প্রতি ম্যাচে জিতলে দ্বিগুণ তিন কোটি টাকা কইরা আর প্রতি ম্যাচে হারলে তিন কোটি টাকা করে দিতে হবে এই রকম যদি নিয়ম করা হয় আর বাংলাদেশ তো টিমরে বেনাপোল বর্ডার দিয়া পার করতে হবে তাইলে বুঝবে আমাদের কতটা কষ্ট হইছে চলে যাচ্ছেন এখনো তো খেলা শেষ হয়নি আসল খেলা দেখার শখটা মজে গেছে তার জন্য চলে যাচ্ছি তারা মাঠে বেশি কোন সময় পাড়ে না তারা ঘরের ভিতরে ভালো আমি চাই বাংলাদেশ জাতীয় দল যারা আছে তাদেরকে ঘরের ভিতরে ব্যবস্থা করে দেখ খেলার জন্য মাঠে প্রয়োজন নাই এটা ম্যানেজমেন্টের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ম্যানেজমেন্টের ভুলের কারণে আজকে জাতীয় টিম এই অবস্থায় যদি ম্যানেজমেন্ট ভালো হতো তো জাতীয় টিম আরও ভালো করতো এটা তাদের ভিতরে আমার মনে হয় তাদের ভিতরে কোনো সমস্যা তাদের ভিতরে কোনো সমস্যা থাকতে পারে প্লেয়ারদের ভিতরে কোনো জাতীয় কোনো সমস্যা আছে কিনা জানি না তবে আমার ব্যক্তিগত মতামত এগুলো সমাধান না করলে বাংলাদেশ টিম এক সময় হারিয়ে যাবে আসলে ভাইয়া যেটা বাস্তব কথা এত কষ্ট করে আমরা প্রায় যেদিন থেকে শুনেছি আপনার ওয়ার্ল্ড কাপ হবে ইন্ডিয়া থেকে সেদিন থেকে আমরা আশায় বুক বেঁধে আছি যে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা দেখতে আসব তো হয়েছে ভাই অ্যাটলিস্ট আমরা টেনশানে ছিলাম হয়তো পাকিস্তান টাফ টিম ওই ম্যাচটা হেরে যেতে পারি যেহেতু বাংলাদেশের এবার কোনো দিক দিয়ে আমাদের ভালো রেজাল্ট করতে পারতেছি না কিন্তু আপনার নেদারল্যান্ডের সাথে অ্যাটলিস্ট একটা ম্যাচ আমরা ফাইট করে হাঁটতাম এতটাও তো খারাপ টিম না তাই না জেতাটা উচিত এখন ভাই জিতলেও বাংলাদেশ হারলেও বাংলাদেশ ক্রিকেটটাকে ভালোবাসি সর্বোপরি দেশটাকে ভালোবাসি পাশে আছি আর ইনশাল্লাহ যতদিন বাংলাদেশ থাকবে সাপোর্ট করে যাব আপনি হয়তো দেখবেন হচ্ছে দর্শক ততক্ষণ পর্যন্ত আশায় বুক বেঁধেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আপনার উইকেটে ছিল একমাত্র আসলে ভাই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ একটা আপনিও বুঝেন যে হচ্ছে সাপোর্ট তো একটা বিষয় সাপোর্ট দেওয়ার মতো আপনার কেউ নাই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে তার উপর যখন পুরো প্রেশারটা পড়ে যাবে তখন কারো পক্ষেই পসিবল না একশো অলমোস্ট একশো তিরিশ বা চল্লিশ রান আর আমার যেটা মনে হয় আপনার আমরা টার্গেটটাকে ছোট থেকে অনেক হালকা করে নিয়েছি এটাই হয়তো আমাদের সবচেয়ে বড় বিষয় আর সর্বোপরি ওপেনিং তো বিষয় আছে ভাই আমাদের তামিম ইকবাল ভাইকে আপনারা দেখেন একটা এত বড় আমাদের ব্যাটসম্যান দেশের তাকে আপনি খেলাবেন না লিটন দাসকে খেলাচ্ছেন সে ভালো কথা অফ ফর্মে আছে এমন একটা শট খেলে আউট হলো যেটা কেউ আসলে আমার সাইড থেকে কেউ মেনে নিতে পারে নাই আমাদের সাইড থেকে না আসলে হারাটা সিরিয়াসলি আর কিছু মনে হয় না মানে কীভাবে আর কী ভাববো বলেন আমাদের তো আসেই এই এই যে বারবার এত দূর কষ্ট করে আসছেন বারবার করে হতাশ এই নিয়ে টানা পাঁচটা ম্যাচ নেদারল্যান্ডের মতো একটা দলের সাথেও পারল না বাংলাদেশ কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন ব্যাখ্যা করেন আসলে ব্যাখ্যা করার আসলেই কিছু নাই চেয়েছিলাম চেয়েছিলাম অ্যাটলিস্ট আজকের ম্যাচ থেকে যেটা শুরু করবো আবার এবং পরবর্তী আরও দুইটা অস্ট্রেলিয়াকে ছাড়া এবং এরকমটা ভেবেছিলাম যে অস্ট্রেলিয়ার দিন আমাদের এমন হবে যে হয় আমরা জিতলে সেমিতে যাব কিংবা অস্ট্রেলিয়া জিতলে এরকম একটা ক্যালকুলেশন নিয়ে বসেছিলাম সারাদিন বা গত কয়েকদিন আজকে একেবারে সব ধুলিস হয়ে গেল আসলে কিছু বলার নাই মানে আমাদের পাকিস্তানের ম্যাচের টিকিট কাটা এখন ভাবতেছি কী করবো এটা কষ্টকর এটা কষ্টকর এটা আমাদের সবাই টিম ম্যানেজমেন্ট আমাদের প্লেয়ার আমাদের বোর্ড সবাইকে এই জিনিসটা নিয়ে ভাবা উচিত আমাদের বোর্ডেরও অনেক কিছু নিয়ে ভাবা উচিত আপনার কি মনে হয় তামিমকে যে বাদ দিল এটা কি কখনো কোনোভাবে ঠিক হয়েছে তামিমের কোনো ব্যাক কিন্তু এখন পর্যন্ত নাই সো আমাদের তামিম তামিম কেন তাম অনেকে অনেকেই ছিল আমাদের মানে আসলে কিছু বলার নাই ভাই এখানে পুরাই হতাশ তবে আশা করছি দেখব পরের পরের ম্যাচে দেখবো আর যেটা স্বপ্ন নিয়ে আসবো দেখা যাক কি হয় আসলে এর চেয়ে হতাশ হওয়ার কিছুই নাই কারণ এত বাজে খেলবে তা আমরা কখনো কল্পনাও করি না বাংলাদেশ থেকে আমরা আসছি বাংলাদেশ জিতবে এই বলে কিন্তু বাংলা যে এত খারাপ খেলবে তা আমরা কল্পনাও করি না কখনো এখন আসলে কি করবেন সামনে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ যাই হোক আশা করি বাংলাদেশ পরে ম্যাচগুলো কামব্যাক করবে কিন্তু আমরা সবসময় বাংলাদেশ সাপোর্ট করি এখনও করি পরে নেক্সট টাইম আমরা বাংলাদেশ সাপোর্ট করব না হারার তো কথা ছিল না যা হবার আমার মনে হয় তাই হলো আমার কাছে মনে হয় না যে আমাদের স্কিলের সমস্যা আমার কাছে মনে হয় আমাদের আসলে মাইন্ড কোচ বা এই টাইপের কিছু একটা দরকার আমরা আমরা আমাদের মানসিকভাবে আমরা কোনো একটা জায়গায় খুব পিছিয়ে পড়তেছি 
এটা এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা এটা এটা মনে হয় না যে স্কিল বা এই টাইপের কোনো কিছু সমস্যা কারণ 230 রানও যখন আপনি করেন না তখন কিন্তু এটা স্কিলের সমস্যা হয় না এই সমস্যাটা আপনার মানসিকতার এই সমস্যাটা হচ্ছে ঘরটা ঠিক নেই সেটা বোঝা যায় এখন খেলা শেষ না করে এর আগে কখনো স্টেডিয়াম থেকে বেরোয় নাই ওয়ার্ল্ড কাপে আর একটা দেশে এসে খেলা শেষ না করে বেরোয় গেলাম এতটুকু হতাশ এত কষ্ট করে আসলেন হ্যাঁ টিকিট করলেন চড়া দামে হ্যাঁ হ্যাঁ খেলা দেখলেন মানে কি বলতে চান ক্রিকেটারদের এই এদের এই মূল্যটা আসলে ওরা কবে দিতে শিখবে না আমার কাছে মনে হয় কি যে কিছু দ্বিচারিতা আমাদের এখানে হয়ে গেল যেটা কি না এটা কখনো দেখে না তারা তো আমাদের আইডল তাই না আমরা তো সবসময় তাদেরকে ফলো করি তাদের লাইফ স্টাইল সব কিছু কিন্তু আমরা দেখি যে এবং আমাদের ছোট বাচ্চারাও কিন্তু তাদের দেখে তো তাদের দেখে অনেক কিছু শেখার আছে তো তারা দেশের থেকে বের হওয়ার আগে একটা কিছু বলে চলে আসলো আবার তাদের থেকে কেউ কেউ আবার সেই কাজটাই আবার করলো সেই সৈন্য রেখে চলে যাওয়া এইসব কথাবার্তা তো আমরা অনেক কিছু শুনলাম তো এই দ্বিচারিতাগুলোর দরকার ছিল না আর একটু প্রফেশনাল হয়তো আমরা হতে পারতাম সবার সাথে সবার আর হচ্ছে পারস্পরিক সম্মানবোধ যেটাকে বলে সেটা আমাদের থাকা দরকার ছিল এটা এটা কারণ কলিগের সাথে কলিগ এটা এই এইটা থাকা দরকার ছিল ক্রিকেট থেকে ওই জিনিসটা মনে হয় বেশি ঊর্ধ্বে ছিল আমার কাছে মনে হয় আমরা তো হারি কিন্তু এবার আমরা আর একটা জিনিস হারিয়ে ফেললাম সেটা হচ্ছে সম্মানবোধ এইটা আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে এক আশা নিয়ে এসেছিলাম বাংলাদেশ একটা ভালো ম্যাচ আমাদেরকে উপহার দেবে এই নেদারল্যান্ডের মতো ছোটো একটা টিমের সাথে এরকম বড়া ডুবি খাবে আমরা কখনো আশা করিনি আর কি মেসেজ দেব আমাদের কি মেসেজ বা আমরা দর্শক সাধারণ দর্শক আমরা কি মেসেজ দিব আমাদের মেসেজের কোনো দাম নেই জনগণেরও কোনো দাম নেই শুধু আঠারো কোটি বাঙালি মোহন ছিল কত ভালো ভালো প্লেয়ার রেখে এসেছে কাকে নিয়ে এসেছে সবই দেখতেছেন আমরা আবেগের কাছে হেরে গেছি বিবেকের কাছে হেরে গেছি বাংলাদেশ আমি মূলত এটাই মেসেজ দিতে চেয়েছিলাম যে শুধু সাকিব ভাই বললে কম হবে আজকে পুরো দলটাই কিন্তু এরকম পারফরমেন্স দিয়েছে আর সাকিব ভাই আসলে তিনি বাংলাদেশকে অনেক দিয়েছেন কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা তো বিশ্বকাপে চাই ভালো কিছু দেখ কেননা আমাদের লক্ষ্য যেহেতু বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল অবধি পর্যন্ত কমপক্ষে যাওয়া আর সেদিক থেকে কিন্তু বাংলাদেশ শুধুমাত্র আফগানিস্তানের সাথে জয় করেছে বাকি সব কয়েকটি ম্যাচে পরাজিত হয়েছে আসলে আমরা কবে যে আমাদের দল কামব্যাক করবে আসলে সেটাই বুঝতে পারছি না আর কেননা আমাদের দেশ দেখুন আপনারা আফগানিস্তানের সাথে শুধুমাত্র জয় পেয়েছে বাকি সব কয়েকটি ম্যাচে পরাজিত হয়েছে ইভেন আজকেও অনেকটা হারতেছে হারতেছে বাপ তাড়াতাড়ি পরাজয় বহন করবে তত তাড়াতাড়ি তারা দেশে যেতে পারবে আমি এটাই মেসেজ দিতে চাচ্ছি মূলত জার্সি খুলেছিলেন আবার পড়লেন জার্সি খোলার কারণ হচ্ছে আমি এই গেঞ্জিটা পরে আসছিলাম নিচেরটা তো আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে আসছিলাম ফোনে চাষ শেষ তো ওইটা খুলছি যাতে আমার ওই গেঞ্জিটা দেখে আমার চিনতে পারে আমার ফ্রেন্ড আমি তারে খুঁজে পাচ্ছি না খুঁজ খুঁজতেছি আর কি ভাই বাংলাদেশের খেলা দেখে কতটুকু হতাশ পুরাটাই হতাশ ভাই এনে খেলার আসলে দেখার মতো কিছুই নাই আর কেউ তেমন ভালো খেলে নাই যে তার খেলা দেখে বলবো যে তার খেলাটা ভালো লাগছে কারো খেলায় ভালো লাগে নাই বরাবরই খারাপ আমরা মেসেজ দিতে চাচ্ছি এটাই যে বাংলাদেশ দলের বর্তমান যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে মাহমুদুল্লাহ এখন বাংলাদেশ দলের হয়ে বিশ্বকাপের টপ স্কোরার কিন্তু সেই মাহমুদুল্লাহ নেওয়াদকে রেহদকে নেওয়ার জন্য আমাদের এত গরিমসি নির্বাচকদের ছিল তারপরেও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ রিয়াদ যখন আসছে দলে সে এখন বর্তমানে একটা সেঞ্চুরি এবং দুটা ফিফটি মিস করলেও সে অনেক ভালো স্কোর করে বর্তমান বাংলাদেশ দলকে লজ্জাজনক হাট থেকে রক্ষা করছে কিন্তু রিয়াদ এখন শেষ মুহূর্তে এসে পাচ্ছে না হচ্ছে তার যোগ্য সং যোগ্য সঙ্গী যোগ্য সঙ্গী যদি পাতো তাহলে রিয়াদ হয়তো বা বাকি দুইটা ম্যাচও ভালো হয়তো পারফরমেন্স আমাদের ও আরও উপহার দিতে পারতো আজকের ম্যাচটা নিয়ে একটু জানতে চাই খেলা শেষ হওয়ার আগে বেরিয়ে গেছে আজকের ম্যাচ আসলে খুবই হতাশাজনক বর্ডারের সাত ঘন্টা হ্যাসেল পার করে আমরা আসছিলাম বাংলাদেশের এই ম্যাচটা জেতার জন্য মাস্ট উইন গেম ছিল বাংলাদেশের অ্যাটলিস্ট মানে আমরা ভেবেছিলাম যে এই দুটা ম্যাচ বাংলাদেশ অবশ্যই জিতবে কিন্তু এই দুটা ম্যাচ বাংলাদেশ এমনভাবে পারফরমেন্স করলে পাকিস্তানের সাথে আরও করুণ অবস্থা হবে নেদারল্যান্ডের সাথে এরকম হার আসলে আমরা ক্রিকেট প্রেমী জাতি হিসাবে আসলে কোনোভাবেই মানতে পারি না বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার মনে হয় টিম ম্যানেজমেন্ট এবং টিম এরা দুজন আসলে আমার মনে হয় না টিম কোনো জিততে চাই আমার মনে হয় আমরা শুধু ক্রিকেট প্রেমী ফ্যান হিসাবে শুধু আমরাই প্রতিটা ম্যাচ জিততে চাই এরাদের আসলে কোনো প্রকার ডেডিকেশন আমি দেখতেছি না জিতব কিন্তু তা তো আর হলো না এখন আসলে মন খারাপ অনেক মন খারাপ তো হওয়ারই কথা সবাই মন খারাপ হেরে গিয়েছে আমাদের ওপেনিংটা ভালো হয়নি 
লিটন দাস লিটন দাসকে আমার মতে টিম থেকে বাদ দেওয়া উচিত ও ও যা খেলল ও যা খেলল সাকিব লিটন দাস ওদের তারা এটা আশা করিনি এরকম খেলা আশা করিনি এখন কি পাকিস্তান ম্যাচে খেলা দেখতে আসবে দেখা যাক বাংলাদেশ দলকে উচিত प्रति मैसे जितले द्विगुण तीन कोटी टाक और प्रति मैसे हारले तीन कोटी टाक दीते हैं यह रकम जो नियम कर बांगलेश टीम ने बेनाबल बॉर्डर दिया पार करते तैयले बुझे हमारे कत कष्ट यार दबी और किचुना जितले प्रति मैसे तीन कोटी टाक हारले प्रति मैसे चार कोटी टाक बैक कर दीते हैं এই লোকতা আর কোন কথা না এটা এত এত পরিশ্রমের পর প্রত্যেকটা বাঙালি আসে আসার পর যে এরকম একটা খেলা তো কেউ অ্যাকসেপ্ট করে না কোন কোন এরকম একটা খেলা কেউ অ্যাকসেপ্ট করে এটা তো হতাশ হবারই কথা তাই না প্রত্যেকটা প্লেয়ারই তো প্রত্যেকটা দর্শকই তো আসে খেলাটা দেখার জন্য উপভোগ করা বারুক ভালো খেলে হারুক হারাটা ফ্যাক্ট না এটা কোনো খেলা ভারতের ইনে আর কি তাও আমি বাংলাদেশ সাপোর্ট করছি যেহেতু পাশের দেশ আর খেলার মধ্যে হারা যেতে আছে এটা তো বলার কিছু নাই बारहार दी दल खेला देखो पजिटिव मानुष एरपर हमें खेला देखो जितार जन आसब क्यों प्लेयारे एक बस मैचरिटी आशा करी जे मैंने बेटार आसले अनेक दिन हो गए अने जमन लिटन आज के जे ओपनिंग आसने तक दरकार ही ना और आर एटैक जावर जो तमिम अटैक कर अटैक करते क्या गे आसना खराबी আমাদের মাত্র 230 রান দরকার ক্রিকেটারদের কি সামর্থ্যের অভাব অবশ্যই সামর্থ্যের অভাব টেম্পারমেন্টের অভাব মানে বড় জায়গা জুড়ে খেলতে হবে সেটা আমাদের মাথায় নাই আমার সব সময় মনে হয় আমরা একটা অস্থিরতার মধ্যে আছি মানে 50 ওভারস গেমের ইয়েটা আসলে আমাদের চলে গেছে মাইন্ডসেটেই সমস্যা আমি দেখতে পাচ্ছি থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ এনজয় দা ম্যাচ ইয়েস উই এনজয় দা ম্যাচ আ লট হি ইজ মাই সন হি ইয়া ওয়াই ইউ আর ওয়্যারিং বাংলাদেশ জার্সি we want to support i want to support bangladesh and you want to support netherlands how do you know about cricket from being uh, um, from the tv from tv and from india especially so you live in india uh, no i i lived in india for certain years around so but you are supporting bangladesh yes because india was not playing today so and <laughs> yeah okay but did bangladesh disappoint you about this result uh, yes a little bit but the netherlands was very nice playing very intelligent cricket i think khubi disappointed mon hocche nijeke karon onek amader bangladesh e onek bhai ra last koyek dine kalkeo pray 7000 er opore border banapol port diye lok dhukeche bhai amar bari shimantoborti jela joshor jela te jar karone ami jani onek bhai onek koshto kore chakri jibi bhai ra ache deshke support korar jonno pashoborti desh india e khela hocche bole kolkata te tara सपोर्ट कर समर्थन करार्जन एखे एस से आज के बजे भावे जो हारल सकिब अल हसान जे भाव खेल एकदम दायित्वहीनतार परिचय दिए से अधिनयक हिसाब से ताकि और डोमिनेट कर खेला उचित छो लिटन दास उट देखो अपनी लिटन दास कई रान पाना जिन सुईपट खेले आउट जाजे भावे ठीक है तो नेदारलैंडर मत दल से जो ए रखम करुण भाव हाँ ये दल केसपेक्ट करते दादा हमार सामने अनेक बांगाली भाई एखे एकत्रिस तारीख टिकिट नहीं इवें खेला देखो ना और अनेक भाई टिकिट हमारे सामने अपन अनेक मीडिया सामने ही सड़े फेला से भाई पूरा हमारे हताश कारण एरा अठारो कोटी बांगाली आवेग नहीं खेले भाई एरा देशर जो खेले ना भाई कारण हमारे दर्शक आवेग मूल्यायन तरह को Why not, right? uh, I didn't expect a uh, victory, of course, for our, our team, and I thought the score was subpar. And then bowling, we did quite well, and I guess Bangladesh didn't do too well. So really happy with the result. I think um, the Dutch showed they belong on the World Championships to be there. Two victories now, well done, proud.
But I also saw that all the Bangladesh supporters were leaving when things were not going well. So they must be really disappointed with the performance of their team. Uh, and of course, it's yeah, they are a bit disappointing this whole tournament. So, I, yeah. What do you expect right now from the Netherlands team? I don't expect anything. I think the tournament is a success already. Two victories. I think they will say we can beat uh, Afghanistan maybe. That's the next uh, match coming up. Well, maybe. Uh, but I think in two victories, that's more than everyone expected. Uh, um, yeah, I think uh, they will be happy. Past South Africa, now Bangladesh. Yeah. Uh, how big this is for Dutch cricket and do you think this will boost the future of Dutch cricket? I don't know. Uh, the media attention back home is um, minimal, I'd say. Uh, you don't see any TV coverage. Um, I'm inclined to say there's some media attention. You see it in the newspapers, but I would say that uh, if you look at the number of people who know that the World Cup is going on, that's relatively small. <laughs> so, um, yeah. But don't you think these wins will increase the attention in media back? I hope so, yeah. I mean, this is a new fantastic result. I hope it will make headlines again and will make people more enthusiastic towards cricket. So, yeah, who knows? And that's up to the cricket board, uh, I guess, uh, to make that work. So, good luck for them. <laughs> Which team do you support today? Netherlands. Netherlands. Yeah. Why Netherlands? <laughs> Associates, right? Associates nation, so we support. Netherlands. We are here for the Netherlands from Nepal. Uh, Netherlands have beaten already South Africa now Bangladesh. Do you think yeah. this is uh, encouraging for Nepal cricket as well? Yeah, so, it's very encouraging for us as well. Netherlands in, is in our same level as us, so we can take lesson from this game. Netherlands beat Bangladesh today. Do you think Nepal can also beat Bangladesh? <laughs> no, 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 we are not, not saying that, but. Not we we can play a competitive game. But there is a possibility. Yeah, 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 there is a possibility. Yeah, thank you. How big it was. Oh, amazing to get two wins on the World Cup. Amazing scenes, great for the country. Massive. Is it increase your supporters outside your country or something? Oh, it's definitely got more attention in Dutch newspapers and on Dutch social media. So it's definitely amazing for the the general knowledge in the country about cricket. So yes, definitely good for us. Well, Bangladesh is definitely miles ahead of us. Yes. Ooh. Uh, Bangladesh is definitely miles ahead of us in support and uh, definitely in, in uh, resources. But if we can get close to them, uh, compete and compete more often with them, I think this was only the second time we played against each other in ODI. So get more bilateral series, it would be fantastic. Yes. How long you were dancing? <laughs> Probably the whole second innings. As soon as we got Shakib out, we were quite convinced, okay, maybe this is our day. Uh, so yes, that was probably the breakthrough uh, during the game. Any party today? Uh, yeah, definitely. You can see the squads here. We'll definitely have a good couple of drinks and uh, enjoy tonight. Don't you think Scott Edwards is the best captain among all the 10 teams? Oh, uh, I think he's been doing pretty well. Eh? We are very happy with, to have Scott in our team. Um, both for his betting, his keeping uh, and also his captaincy. I think he's doing an amazing job. He's a great player. Thank you. Thank you. Thank you so much. Have a good night, gents. Congratulations. Thank you.